Et yop les gens, c'est Tetoir 445 on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Battlefront, comme vous l'aurez compris, dans le mode euh, plaque tournante, donc nouveau mode qui est apparu grâce à l'extension Bataille de Yaku aujourd'hui, 1er décembre 2015, donc disponible aujourd'hui. On est en multijoueur, euh, du coup je suis dans la rébellion, ça me plaît pas mais bon c'est pas grave. J'ai prévu de faire deux vidéos, donc je vais faire une première vidéo de découverte euh, côté rebelle et côté impériaux derrière. Euh, donc le nouveau mode j'espère qu'il va vraiment être bien, on va le découvrir ensemble Je n'ai pas fait de vidéo euh, et ni de partie avant Donc c'est vraiment la première partie que je vais faire sur ce mode Et on va le découvrir ensemble On voit qu'on est sur la map Cimetière des Géants sur la planète Yaku Donc ça a l'air d'être vraiment le Vietnam là-dedans je vous promets C'est l'air d'être le Vietnam Donc on va le voir avec nos yeux Mais je pense que ça va envoyer du beefsteak vraiment Alors on va vite changer d'arme parce que ça ne me plaît pas et c'est parti on va tester ce truc Ouais c'est Bagdad quoi c'est abusé quoi Par contre c'est vraiment bien fait quoi Vous me permettez hein, je, je découvre en même temps que vous je trouve que graphiquement c'est vraiment bien fait le décor est, est vraiment limite réaliste Oh putain je ne l'ai pas vu arriver. Ok, ça commence bien la partie. Allez, ça, on y retourne. Ah là là, ça commence plutôt pas mal. J'aime bien me prendre une balle de snipe direct comme ça dans l'entrée. Euh, ok. On y retourne une troisième fois ah bon, la chance me sourit, enfin du point de contrôle en cours. Oh là là, ça c'est bon. Ça fait pas de mal des fois de prendre un, un vaisseau. Surtout quand on nous l'offre comme ça devant nous. On va pas le refuser. Par contre la map a l'air d'être vraiment grande en tout cas. Et ça c'est un bon point ça vraiment, ça me plaît vraiment les grosses maps. Par contre personne mais bon... Euh... Ouais, J'ai mis une brouilleur, je sais pas pourquoi mais... Euh... Ah si, c'est bon. C'est pour empêcher qu'on me, qu me verrouille, mais bon, je pense pas que les mecs vont me verrouiller. Ouf. En tout cas, le décor est vraiment bien fait. Hein. Je suis vraiment euh, scotché. Il a rien à dire. Il faut que je prenne de la hauteur. Les ennemis entrent dans la zone. C'est des parties par contre qui jouent je pense relativement vite Et en fait le mode d'après ce que je comprends même si je suis pas vraiment sur le terrain Le mode est assez simple il y a une équipe qui doit défendre ses positions Et l'autre qui doit la capturer donc c'est un mode qui est pas très compliqué à comprendre hein. Oula j'ai failli me cracher moi Et euh, ouais non ça va être un mode qui va être assez simple mais qui peut être assez sympa à jouer quand même Et là il faut par contre il faut que je trouve le TRTT Ah il est là Si je sais pas viser non plus. Et allez, il faut que je le défonce un petit peu. Il est là. Ouais, ça sert à rien. <rire> oula, 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 oula. Oula, qui se passe là il se passe quoi ah. ah bon ok. Oui, oui, oui. Bon je suis arrivé en courte partie il me semble. 
Euh, donc c'est sûr que la vidéo a dû être encore euh, beaucoup plus courte que... La partie a dû être beaucoup plus courte, pardon. Je pense... Euh... Tout simplement, comme je vous ai dit, on va refaire une autre partie là. Mais euh, du coup, on va être côté empire. Comme ça, on va pouvoir voir la différence. Euh, J'étais plus dans un vaisseau, donc euh, on n'a pas bien pu, vu, euh, pu découvrir correctement le mode en lui-même. Donc je vais, euh, même si j'ai la possibilité de prendre un, un véhicule impérial tout à l'heure, je pense que je vais pas le faire. Et je vais vraiment me focaliser sur mon personnage et mettre à la première personne et découvrir en même temps avec vous. Parce que c'est vraiment un mode qui a l'être euh, vraiment costaud et qui a l'être vraiment d'arracher. Donc j'espère que, euh, que ça va envoyer du coup tout simplement. Et puis j'ai plus mon affinité pour l'Empire. Donc ça me convient euh, d'autant plus du coup. Par contre le chargement est long et là je viens de bugger. Je sais pas si vous avez vu, ça vient de bugger à mort. Ok, on va changer d'arme. Hop. Allez c'est parti. Ok. Ah, par contre nous on a une délimitation par contre euh, de map. Ah, c'est pas mal ça. On est vraiment on est vraiment limité sur la map vu qu'on doit capturer le. Vu qu'on doit défendre nos positions. Ouais c'est ça. Hein. Vu qu'on doit défendre nos positions, on a vraiment une map plus réduite. Donc ça c'est chaud ça par contre, côté empire. On a pas un là. Ok, laisse tomber. Ah oh, je suis bille, là par contre. Il voulait pas se prendre. Ah purée. 8% de sa vie. Ça c'est boche. Oh purée, je l'ai pas vu lui. Chaud, 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 chaud. Là, on voit au fond un, un croiseur interstellaire qui est en train de se cracher pas mal. Ah, oh, il, il se crache même bien là. <rire> Genre la map qui bouge en plus en même temps quand le vaisseau se crache et tout, même s'il est pas. Euh, même s'il est super loin, non, c'est vraiment bien fait. Ouf, mange la lourde. <rire> mange le sniper aussi. <rire> oh la vache. Ouais, j'ai testé un peu toutes mes armes que j'ai débloquées, histoire de voir laquelle est la meilleure pour ce mode. Je connais pas encore du tout, mais je pense que ça va rester le blaster hein, la plus commune. Ouais, c'est trop loin pour, le... pour ces armes-là. Parce que j'ai surtout l'impression qu'en fait, ça se joue un peu à distance quand même, les tirs, etc. Tiens, mange-toi, au fait et je pense que c'est surtout euh, à distance que ça se fait les combats donc euh, je pense que le blaster sera vraiment mieux placé pour euh... ouais quoique on n'est pas si loin avec les ennemis oh purée c'est chaud Ouais mais si en plus ils nous mettent des frappes orbitales alors qu'on est en train de se faire défoncer la tronche, euh, ça peut-être pour bien le faire non plus. Quoi. Oh il me l'a volé Comment t'es moche? Oh, 
Oh celle-là je l'ai pris en pleine tronche in my face normal. Euh, désolé, je cherchais en fait tout simplement la télécommande pour baisser le son de ma télé. Je suis désolé. Et je la trouvais pas du coup vu que c'est trop facile sinon. Les rebelles sont en train de conquérir un point de contrôle. Nous devons les arrêter. Oh, le vol plané Alors, un de vie, vous avez vu <rire> Oh, j'étais pas loin de la correctionnelle, là, je crois. Ça fait plaisir. On va se lancer des grenades totalement foireux. Petit changement de personne, mais en fait, je pensais que ça allait aider, mais pas du tout au final. Oh purée. Non mais là j'ai pas eu de chance par contre là. Ah déjà bah, plutôt plutôt rapide comme partie en tout cas. Hein. Bon, un score vraiment euh, pourri mais euh, on va dire que c'est euh, parce que je découvre. Hein, on va... Je vais, je vais me protéger, je vais me trouver une excuse bidon comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo de découverte de ce mode, de ce nouveau mode suite à l'extension, vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis en dessous de la vidéo, tout simplement. Euh, de faire partager ma chaîne, de partager aussi la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Merci de me soutenir, en tout cas, pour mes abonnés, ça me fait vraiment plaisir. C'est ça qui m'aide à continuer mes vidéos. Je vous en remercie vraiment. D'autres vidéos arrivent, des vidéos de, de Halo qui arrivent aussi également. Pas mal de vidéos de Halo vont bientôt arriver et de WRC. En tout cas, à bientôt les amis et prenez soin de vous. Ciao, ciao